இப்போ நெக்ஸ்ட் கேஸ் நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கேஸ் ஈச் செல் ஹோல்ட் மோர் தென் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் ஆனால் வந்து என்னது ஆர்டரும் கன்சிடர் பண்ணால் என்ன வரும்னு பார்க்குறோம் செகண்டில் வந்து என்ன பார்த்தோம் ஜஸ்ட்டு நம்ம மோர் தென் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் செல்லில் இருக்குன்னு சொன்னோம் ஆனால் அங்கே வந்து ஆர்டர் நம்ம பார்க்கலன்னு சொன்னோன்னா இப்போ வந்து அந்த செல்லை வந்து ஆர்டராக அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதாவது ஃபஸ்ட்டு வைக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வைக்கும்போது அதுதான் செகண்டு இந்த மாதிரி அதுக்குள்ளே ஒரு ஆர்டர் நம்ம கொண்டு வந்தோன்னா எப்படி ஆன்சர் மாறுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து நான் ஃபஸ்ட் இதே மாதிரி என் டிஸ்டிங் செல்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஆர் டிஸ்டிங்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு ஆர்கியூமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்டை எடுத்து இங்கே இருக்க ஏதாவது ஒன்றில் கொண்டு வந்து போடுறேன் அதாவது எனக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ் பண்ணுறக்கான சான்சஸ் வந்து எனக்கு என்னவாக இருக்குது என் சான்சஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து இங்கே இருக்க எண்ணில் ஏதாவது ஒன்றில் கொண்டு வந்து நான் போடுறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே டூ போட்டிருக்கேன் கரெக்டாக இப்போ நாம் இங்கே வந்து ஆர்டரும் கன்சிடர் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டேனா நான் ஸோ இப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் இப்போ அடுத்தது வச்சுனா அது வந்து செகண்ட் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்போ நான் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த செல்லுக்குள்ளேயே ஒரு பார்ட்டிஷன் மாதிரி கொண்டு வரணும் ஸோ இப்போ இருக்கிறது நான் ஒன்று போட்டுட்டேனா இது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிஷனில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ அடுத்தது போகிறது அடுத்த பார்ட்டிஷனாக வரும் ஸோ இதை நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்க போகிறோம் ரியலி இது வந்து ஒரே ஒரு செல் பட் நம்ம ஆர்டர் கன்சிடர் பண்ணுறதுனால அதுக்குள்ளே பார்ட்டிஷன் இருக்குங்கிறது நம்ம இப்போ இமேஜின் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிஷன் இப்போ இதை நான் போட்டுட்டேனா அடுத்தது வர்றது வந்து அடுத்த இடத்துல தான் வரும் அதாவது அடுத்த ஆர்டரில் தான் வரும் முன்னாடி போகாது இது ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன்னா அடுத்தது இதே செல்லில் போட்டிங்கன்னா அடுத்ததில் தான் கொண்டு வரணும் அப்போது இந்த பொசிஷன் ஃபில் ஆயிடுச்சு அதாவது ஃபஸ்ட்டுங்கிற பொசிஷன் எனக்கு ஃபில் ஆயிடுச்சு இந்த செகண்ட் செல்லில் இப்போ அடுத்தது தான் கொண்டு வரணுமா அதனால் நான் என்ன இமேஜின் பண்ணிக்கிறேன்னா இந்த செகண்ட் செல்லில் நான் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறேன் அப்போது எனக்கு ஆல்ரெடி என் செல்ஸ் இருக்குது இப்போ நான் இதையே வந்து உன்னு ஃபில் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ எனக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ செல்ஸ் இருக்குது என் ப்ளஸ் ஒன் செல்ஸாக ஆயிரும் ஆனால் ஆக்சுவலாக இந்த செகண்ட் செல்லும் இந்த என் ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறது ஒன்று தான் ஆனால் இங்கே ஆர்டரும் கன்சிடர் பண்ணுறதுனால இது ஒன்று ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்தது கொண்டு வந்தனா அடுத்தது தான் சான்சஸ் வரும் இப்போ நான் இன்னொரு செல் எடுக்கணும் இப்போ செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து நான் இதில் பிளேஸ் பண்ணுறேன்னு வைங்க இப்போ செகண்ட் ஆப்ஜெக்டை நான் பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு இதிலிருந்து இதில் எதில் வேணாலும் பிளேஸ் பண்ணலாம் அதாவது இப்போது நான் இதிலேயே பிளேஸ் பண்ணுறேன்னா என்ன அர்த்தம்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் போயிடும்னு அர்த்தம் இங்கே பிளேஸ் பண்ணனா இந்த இடத்துல செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கேயும் இருக்கலாம் இங்கேயும் இருக்கலாம் இங்கே இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்னா இது ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இது வந்து வேறு இடத்துக்கு வந்துடும்னு அர்த்தம் அப்போ இது வந்து என்ன அர்த்தம் செகண்ட் பொசிஷன் வந்துடும்னு அர்த்தம் சொல்கிறது புரியுதா அதாவது அதே இடத்துக்கு வரும் ஆனால் எங்கள் ஃபஸ்ட்டு செகண்டுங்கிறது நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போ செகண்ட் ஆப்ஜெக்டும் சேம் பொசிஷன்லேயே வரணும் அப்படின்னா அது செகண்டாக பிளேஸ் ஆகணும்னா இந்த இடத்துல போட்டுக்கலாம் ஆனால் அது ஃபஸ்ட்டாக தான் வரணும்னா இந்த க்ரீன் எடுத்துகிட்டு இங்கே போட்டுட்டு அந்த இடத்துல இது வரணும் அப்போது எனக்கு செகண்ட் ஆப்ஜெக்டுக்கு இங்கே எவ்வளோ சான்சஸ் வந்துடும் என் ப்ளஸ் ஒன் சான்சஸ் வந்துடும் ஏன்னா ஆல்ரெடி என்கிட்ட என் இருக்குது இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம ஒரு பார்ட்டிஷன் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எனக்கு செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் வந்து எவ்வளோ வந்துடும்னா என் ப்ளஸ் ஒன் சான்சஸ் வந்துடும் ஸோ செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு என் ப்ளஸ் ஒன் செல்ஸில் ஏதாவது ஒன்றில் போடணும் இங்கே ஏதாவது வரணும்னு கிடையாது நான் இங்கே வரும்னு போட்டிருக்கேன் இப்போ இங்கே போட்டுட்டேனா என்ன ஆகும் இது ஒரு பொசிஷனில் இருக்குது எகே நான் இதை ஒரு பார்ட்டிஷனாக போடுறேன் அப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு செல் என்ன ஆகிரும் எனக்கு இன்னொன்னா ஸ்பிளிட் பண்ணிடும் அப்போ எனக்கு இப்போ டோட்டல் செல்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஆயிரும் என் ப்ளஸ் டூ ஆயிரும் அப்போ நான் தேர்ட் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து போடும்போது எனக்கு இங்கே எவ்வளோ பாசிபிலிட்டி ஆயிரும் என் ப்ளஸ் டூ தேர்ட் ஆப்ஜெக்டோட பாசிபிலிட்டி என் ப்ளஸ் டூ அப்போ தேர்ட் ஆப்ஜெக்டை என் ப்ளஸ் டூவில் நான் எங்கே வேணாலும் போடலாம் அப்போ நான் இங்கேயே வருதுன்னு வச்சுருக்கேன் அப்போ இங்கே போட்டேன்னு என்ன ஆகும் இது மறுபடியும் ஒரு பார்ட்டிஷனாக டிவைட் ஆகும் அப்போ இது என்ன ஆகும் என் ப்ளஸ் த்ரீ இதே மாதிரி ஃபோர்த் ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ் பண்ணும்போது மறுபடியும் அது ஒரு பார்ட்டிஷனாக போகும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா பார்ட்டிஷன் பார்ட்டிஷனாக நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகிறதா நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்போ
R object n plus R minus 1 cells will distribute panirko. It is nothing but arrangement of P of n plus R minus 1 comma R. R object I pa cells pre partition podam in cable on the chipo n plus R minus 1 I check. So in the R edit na n plus R minus 1 lay the other one and arrange panir can. So now my persona argument is nothing but P of n plus R minus 1 comma R. Which is nothing but P of n comma R formula apply panina, you get n plus R minus 1 factorial by n minus 1 factorial. So in the case in a can answer cut is the record answer. When I saw the procedure in Girke. Once you read Pani Patukonga. So the final conclusion. So order consider panana answer n plus r minus 1 factorial by n minus 1 factorial. Pa next, add the case pakala. Add the case on the same kind of object at the ground. This we already discussed panirko. Fourth and fifth, we already discussed panna case. Edha. Let the number of objects be n. Total object to n, distinct cells to n. Object to n, cells to n. Now, what is the n object? Lavandhi, n Q1 of object one the first kind. That is the same thing. Q2 of object one the second kind. This is Qt of object one the teeth kind. We will Total object n, cells n. Random equal. Objects are distinct. Non distinct objects. Cell matunda distinct. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. the same thing. This is and a cell one then distinct cells. Tha. So, yeah, this is the same So, ipo, first, among the n distinct cells, we have C of n, q1 ways to pick q1 cells for the objects of the first kind. Then, the first object full and made the graph. First kind full and made the graph. First object full and made the object q1 object. Now, the Q1 object is n cell. Now, we have a object in the kind of full. And the first kind of full is the object. Q1 object is the So, now Q1 full is the cell. Now, the total is the n cell. So, n cells are the Q1 cells. Now, Q1 object is place. Now, the possibilities are the C of n, Q1. In a Q1 object, I edit the n cells in a place. Now, the chances C of n, Q1. So, now, n is Q1 cells filled. The remaining cells are n minus Q1 cells. Now, remaining, remaining n minus Q1 cells are added to the object. Now, the second kind is the second kind level Q2. Now, Q2 object, I edit the remaining n minus Q1 cells in a place. So, chances C of n minus q1, q2. Then, the remaining cells are n minus q1 cells. That is q2 object. Now, the q2 object is placed. Now, the remaining cells are n minus q1 minus q2. Now, the object is n minus q1 minus q2. This is the argument. Up to the other one, qt. Now, Qt will fill the total of 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 the number of ways of distribution equal to. Now, first, the total of 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 the of the total of the total of the now, Q2 fill the remaining cells. N minus Q1 minus Q2. Now, in the remaining N minus Q1 minus Q2, Q3 objects are the chances in the C of that is combination of N minus Q1 minus Q2, Q3. This is the same thing. fill the QT object. Now, fill the QT object. Fill the QT object. remaining cells. N minus Q1 minus Q2. 2 etc minus qt minus 1 cells la na qt vandu place pananum easy ah nyabagam vechukonga inge 2 na inge 1 inge 3 na inge 2 1 vandu less ah irukum appo na t podumbodhu inge enna va irukum t minus 1 varaikku varum idhu dhaan possibilities 
ஸோ இப்போனா கியூட்டி ஆப்ஜெக்ட் வரைக்கும் போட்டுட்டேன்னா அப்போ ரிமைனிங் எனக்கு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நான் அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஏன்னா இங்கே ஆப்ஜெக்டும் செல்ஸும் வந்து என்னது எண்ணு தான் அப்போ நான் டீ வரைக்கும் தான் போட்டிருக்கேன் மிச்சம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை தனியாக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அதுதான் இது அப்போ ரிமைனிங் வந்து எனக்கு எவ்வளோ செல்ஸ் இருக்கும் கியூட்டியும் நான் ஃபில் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு ரிமைனிங் செல்ஸ் வந்து என் மைனஸ் கியூ ஒன் மைனஸ் கியூ டூ எக்ஸட்ரா மைனஸ் கியூடி இருக்கும் ஸோ இந்த ரிமைனிங் செல்ஸை ஃபுல்லாக நான் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதனால் எனக்கு பி ஆஃப் என் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது என்னையும் அரேஞ்ச் பண்ணணும் என்ன சொல்லுவோம் பி ஆஃப் என் கமா என்னன்னு சொல்லுவோமா அதே மாதிரி தான் இங்கே இப்போ எனக்கு ரிமைனிங் இருக்க செல்ஸ் ஃபுல்லாக நான் அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்போது அது ஃபுல்லாக வரும் இப்போ பி ஆஃப் என் மைனஸ் கியூ ஒன் மைனஸ் கியூ டூ எக்ஸட்ரா மைனஸ் கியூ டி கமா என் மைனஸ் கியூ ஒன் மைனஸ் கியூ டூ எக்ஸட்ரா மைனஸ் கியூ டி ஸோ எத்தனை ரிமைனிங் இருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்மளுக்கு காம்பினேஷன் அண்ட் பெர்முட்டேஷன் ஃபார்ம்லாம் எல்லாம் தெரியும் அது அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு சி ஆஃப் என் கமா கியூ ஒன் ஃபார்ம்லாம் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணால் இந்த ரிசல்ட் வந்துடும் அடுத்ததுக்கு இது இதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் அப்ளை பண்ணணும் கடைசியாக அந்த பி ஆஃப்க்கு பெர்முட்டேஷன் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணணும் பி ஆஃப் என் கமா என்னென்னா என் ஃபேக்டோரியல் இங்கே ரெண்டுமே சேம் நம்பர் ஸோ நம்மளுக்கு டைரெக்டாக அந்த என் ஃபேக்டோரியல் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டைரெக்டாக எழுதியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டேர்மோட டினாமினேட்டர் இருக்க டேர்மும் செகண்டோட நியூமரேட்டரும் கேன்சல் ஆகும் இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொன்றுலையும் உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகிட்டே வரும் ஸோ இது ஃபுல்லாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபைனலாக நம்மளுக்கு எது மட்டும்தான் ரிமைனிங் இருக்குன்னா இங்கே என் ஃபேக்டோரியலும் அதுக்கப்புறம் இந்த கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அப் டு கியூ டி ஃபேக்டோரியல் தான் இருக்கும் ஸோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சேம் கைண்ட் வந்துச்சுன்னா இதுதான் ஃபார்ம்லா நம்ம இதை ஆல்ரெடி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதுதான் ஃபோர்த் கேஸோட கன்க்ளூஷன் ஸோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் சேம் கைண்ட் வந்துச்சுன்னா த நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் என் ஃபேக்டோரியல் பை Q1 ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்டு கியூ டூ ஃபேக்டோரியல் எக்ஸட்ரா கியூ டி ஃபேக்டோரியல் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த கேஸை பார்க்கலாம் அதுக்கும் இதுக்கும் ஒரே டிஃப்ரெண்ட்டு தான் அங்கே ஆப்ஜெக்டும் செல்ஸும் சேம்னு எடுத்துட்டோம் ஆனால் இங்கே வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து லெஸ் தென் த நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் இது ஒன்று தான் டிஃப்ரென்ஸ் மற்றபடி எல்லாமே அதே ஆர்குமெண்ட் தான் இப்போ அதே ஆர்குமெண்ட்டை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு சி ஆஃப் என் கமா கியூ ஒன் எல்லாமே அதே தான் வரும் சி ஆஃப் என் கமா கியூ ஒன் என்னது ஃபஸ்ட்டு கியூ ஒன் ஆப்ஜெக்டை எடுத்து என் செல்ஸில் ஏதாவது என் செல்ஸில் ஃபில் பண்ணுறோம் ஸோ இதோட சான்சஸ் சி ஆஃப் என் கமா கியூ ஒன் அப்போ கியூ ஒன் ஃபில் பண்ணிட்டோம்னா ரிமைனிங் செல்ஸ் நம்மளுக்கு என் மைனஸ் கியூ ஒன் இருக்கும் ஸோ இந்த ரிமைனிங் என் மைனஸ் கியூ ஒனில் கியூ டூவை நம்ம பிளேஸ் பண்ணணும் அப்போ நம்மளோட வே நம்பர் ஆஃப் வேஸ் வந்து சி ஆஃப் என் மைனஸ் கியூ ஒன் கமா கியூ டூன்னு வரும் இதே மாதிரி அப் டு நம்ம கியூ டி வரைக்கும் ஃபில் பண்ணணும் ஸோ கியூ டி கைண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸை நம்ம ஃபில் பண்ணுறது வந்து எத்தனை செல்லில் இருக்கும் என் மைனஸ் கியூ ஒன் மைனஸ் கியூ டூ எக்ஸட்ரா மைனஸ் கியூ டி மைனஸ் ஒன் செல்லில் ப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ இந்த கியூ டி ஆப்ஜெக்டையும் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டோன்னா மிச்சம் இருக்கும்ல நம்மளுக்கு மிச்சம் வந்து எவ்வளோ இருக்கும்னா எனக்கு என் மைனஸ் கியூ ஒன் மைனஸ் கியூ டூ எக்ஸட்ரா மைனஸ் கியூ டி செல்ஸில் இருக்கும் இந்த கியூ டி செல்ஸில் நான் மிச்ச ஆப்ஜெக்டை மட்டும் போட்டால் போதும் எனக்கு ஆப்ஜெக்டோட டோட்டல் கவுண்ட் எவ்வளோ ஆறு அப்போ ஆறுலேருந்து மைனஸ் கியூ ஒன் மைனஸ் கியூ டூ மைனஸ் கியூ டி கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ கைண்டெல்லாம் போட்டுட்டேன்னா அதுலேருந்து ஆறு ஆறுலேருந்து இதெல்லாம் சப்ராக்ட் பண்ணால் மிச்சம் இருக்க ஆப்ஜெக்ட் அது அதை தூக்கி மிச்சம் இருக்க செல்லில் நான் பிளேஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்டும் செல்லும் சேம் அதனால் எனக்கு இந்த இடத்துல என்னன்னு வந்திருக்கும் ஃபோர்த் கேஸில் இங்கே வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து லெஸ் தென் தி நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் அதனால் இங்கே எனக்கு ஆறு வரும் இது ஒன்று தான் டிஃப்ரென்ஸ் மற்றபடி ஃபோர்த்தும் ஃபிஃப்த்தும் சேம் ஆர்குமெண்ட் எகைன் அப்ளை த ஃபார்முலா இங்கே காம்பினேஷன் ஃபார்முலா கடைசி இதுக்கு வந்து பெர்முட்டேஷன் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும் லாஸ்ட் கேஸ்க்கு வந்து ரெண்டுமே சேமாக வந்துச்சுனால நம்ம ஈஸியாக என் ஃபேக்டோரியல் போட்டு எழுதிட்டோம் இங்கே வந்து என் ஃபேக்டோரியல் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் போடணும் மற்றதெல்லாம் சேம் அதே தான் அதே மாதிரி இங்கேயும் அந்த டினாமினேட்டரும் நியூமரேட்டரும் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா பேரலாக கேன்சல் ஆகிட்டே வரும் இதெல்லாம் போக ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே என் ஃபேக்டோரியலும் அப்புறம் டினாமினேட்டரில் இருக்க கியூ ஒன் ஃபேக்டோரியல் கியூ டூ
சேம் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டேஷன் வர மாதிரி அதாவது நான் டிஸ்டிங்க்ட் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம எடுத்து போட்டோம் டிஸ்டிங்க்ட் ஆப்ஜெக்டே தான் ஆனால் சேம் கைண்ட் வந்து ரிப்பீட் ஆகுறது சாரி நான் டிஸ்டிங்க்னு சொல்லக்கூடாது முன்னாடி நாங்கள் சொன்னது டிஸ்டிங்க்ட் ஆப்ஜெக்டே தான் ரிப்பீட்டேஷன் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எப்படி வருதுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அதிலே வந்து என் ஆப்ஜெக்ட் என் செல்ஸ் இருக்கிறது அடுத்தது ஆர் ஆப்ஜெக்ட் என் செல் இருக்கும்போது என்ன ஃபார்முலா இதுதான் டோட்டலாக ஃபைவ் கேசஸ் இப்போ அடுத்ததான் இதை பேஸ் பண்ணி சம்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சம் த நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் அரேஞ்சிங் செவன் ஃப்ளாக்ஸ் ஆன் ஃபைவ் மேஸ்ட் வென் ஆல் த ஃப்ளாக்ஸ் மஸ்ட் பி டிஸ்பிளேட் பட் நாட் ஆல் த மேஸ்ட் இதில் மேஸ்ட்டுங்கிறது வந்து என்ன கொடி கம்போ ஃப்ளாகு நம்ம கொடியை வந்து இங்கே போடணும் இப்போ வந்து என்னென்னா எல்லா கொடி கம்பத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் எல்லா கொடியும் பறக்க விடணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கொடி வந்து கம்பல்சரி கொடி கம்பம் வந்து தேவையில்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம ஒரு கடியில் மோர் தென் ஒன் ஃப்ளாகும் கொடுக்கலான்னு அர்த்தம் அப்போ மோர் தென் ஒன் ஃப்ளாக் வந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம் அங்கே வந்து ஆர்டர் வந்துடும்னு அர்த்தம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இதுதான் செகண்ட் இதுதான் தேர்டுன்னு வந்துடும் புரியுதா அப்போது இது எந்த கேஸோடு கோயின் சேவ் பண்ணுதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ இங்கே எது நம்பர் ஆஃப் செல்ஸாக இருக்கும் எதெல்லாம் ஆப்ஜெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க நம்ம இப்போ செல்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னதுங்க கொடி கம்பம் தான் வந்து என்னதுங்க செல்ஸ் மாதிரி இப்போ இதில் ஆப்ஜெக்டை நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணுறோம் ஆப்ஜெக்டெல்லாம் வந்து என்னது ஃப்ளாக்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம மோர் தென் ஒன் செல்லில் மோர் தென் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் சாரி ஒரு செல்லில் மோர் தென் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் வந்து இங்கே பிளேஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு கொடி கம்பத்தில் மோர் தென் ஒன் ஃப்ளாகை வந்து கொண்டு வரோம் இப்போ அதில் ஆர்டரும் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறோம் இப்போ இது வந்து எந்த கேஸில் போயிடும் நம்மளுக்கு தேர்ட் கேஸுக்கு போயிடும் ஸோ இங்கே தேர்ட் கேஸோட ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டு என்ன மாதிரி கொண்டு வரோன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஃபார்ம்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் ஃபார்ம்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டிங்கன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி ஸோ இங்கே செல்ஸ் கவுண்டிங் வந்து எவ்வளோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கொடி கம்பம் தான் இங்கே செல்ஸ் ஸோ என் வந்து என்னது ஃபைவ் ஆப்ஜெக்ட் வந்து எவ்வளோ செவன் ஃப்ளாக் வந்து எவ்வளோ இருக்குது செவன் ஸோ இதே தான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இங்கே ஆர் வந்து செவன் என் இஸ் ஃபைவ் ஏற்கனவே சொன்னால் நம்ம என்ன ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் தேர்டோட கேஸ் த்ரீயோட ஃபார்ம்லா ஸோ உங்களுக்கு ஃபார்ம்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா டைரெக்டாக இந்த ஃபார்ம்லா மட்டும் எழுதிங்கன்னா போதும் ஸோ இதில் நம்மளுக்கு ரெண்டே ரெண்டு தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று வந்து எது செல்ஸ் எது ஃப்ளாக்னு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி எழுதிட்டு அந்த நம்பர் எழுதணும் அது அடுத்தது ஃபார்ம்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி எழுதினா போதும் அதுக்கப்புறம் வெறும் ஃபார்ம்லா சப்ஸ்டியூஷன் கேல்குலேஷன் எதுவுமே கிடையாது ஸோ இங்கே நான் டைரெக்டாக ஆன்சர் கொடுத்துட்டேன் பட் யூ ஹாவ் டு கேல்குலேட் எவ்ரி திங் கேல்குலேட் பண்ணதை நீங்கள் காமிச்சிங்கன்னா போதும் இதோட ஆன்சர் இது தான் வரும் இதுதான் சொல்யூஷன் இதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் சம் இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்கள் இன் ஹவு மெனி வேஸ் செவன் காஸ் கேன் கோ த்ரூ ஃபைவ் டூல் புக்ஸ் த கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தால் நீங்கள் கேளுக்கலாம்